എന്നും പുതുരുചികളായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്ന ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം എന്നും അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും അതായത് ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അത്ഭുതമായിട്ട് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അതായത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മുടെ ലൈഫിലേക്ക് വന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരായിട്ട് ആരും തന്നെയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ട് ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആർക്കെങ്കിലും അത്ഭുതമാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്ഭുതകരമായിട്ട് ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ലേ അപ്പൊ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈഫിൽ ചിന്തിച്ചോളൂ അപ്പൊ ഇനി ഒട്ടും സമയം കളയാതെ തന്നെ നമ്മുടെ കലവറയിലെ ഇന്നത്തെ വിഭവം എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമസ്കാരം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ആന്ധ്ര സ്റ്റൈലിൽ നമ്മൾ വഴുതനങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിഷ് മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മൾ ആ റെസിപ്പി പറഞ്ഞതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷനൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ഗസ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് ഏതാ സിനിമ എന്നല്ലേ മാർജാര ഒരു കല്ല് വെച്ച നോണ എന്നാണ് ഈ സിനിമയുടെ പേര് അപ്പൊ ആ സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇന്ന് എന്റെ കൂടെ ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ജെയ്സൺ ചാക്കോ ആണ് നമുക്ക് വിളിച്ചാലോ ജെയ്സന്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം അല്ലെ ഹായ് ജെയ്സൺ വെൽക്കം ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇപ്പത്തെ ഏറ്റവും പുതിയ സിനിമ മാർജാര ഒരു കല്ല് വെച്ച നുണക്കഥ മാർജാരയ്ക്ക് രണ്ടർത്ഥങ്ങളുണ്ട് പൂച്ച എന്നും കാമുകൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷനും പിന്നെ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കുറച്ചൊരു മിസ്ട്രിയും ഒരു മിസ്ട്രി ത്രില്ലർ ആണ് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ജോൺ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ അല്ലാത്ത കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം എന്തായാലും നമുക്ക് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിയാം നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഞാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് വഴുതനങ്ങ ആണ് വഴുതനങ്ങൻ്റെ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ ആന്ധ്ര സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അമൂലിൻ്റെ നെയ്യൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ആന്ധ്ര സ്റ്റൈൽ ശരിക്കും നമുക്ക് എണ്ണയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക പൊതുവെ കടുകണയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുക പക്ഷെ ഇതൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ച് അമൂലിൻ്റെ നെയ്യിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം എന്തായാലും എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം വഴുതനങ്ങ ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഏത് കളറായാലും പച്ചയായാലും വയലറ്റ് ആയാലും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല അത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ കടുക് പൊടിച്ചത് വേണം ഉലുവ പൊടിച്ചത് വേണം വെളുത്തുള്ളിയുടെ അല്ലി അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചു എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഇത്രയും ഐറ്റംസ് ആണ് വറ്റൽ മുളകും വേണം വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് വളരെ വേറൊരു രീതിയിൽ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് മസാലകളൊക്കെ മൂപ്പിക്കാനുണ്ട് അത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ചിത്രത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളും ജേസിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ അറിയാം നമ്മൾ സിനിമയുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ട്രാജഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു മിസ്ട്രി ഒക്കെ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു മൂവിയാണ് ആരും അതിന് ഡയറക്ഷനും അതുപോലെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതിൽ ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രാകേഷ് ബാല എന്ന് പറഞ്ഞ നവാഗതനായ സംവിധായകനാണ് പിന്നെ ജെറി സൈമൺ സിനിമാറ്റോഗ്രാഫർ കിരൺ ജോസ് മ്യൂസിക് അപ്പോൾ വിഹാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ടർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസറും പുതിയ ആളാണ് അല്ലാതെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു സംരംഭമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ള ആളുകളാണ് ജെയ്സണും ആദ്യമായിട്ടാണോ മൂവിയില് മുൻപായിരിക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ അതെ ഞാൻ എൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ സിനിമയാണ് മാർജാര ഒരു കല്ല് വെച്ച ഞാൻ മുന്നേ ചെയ്ത രണ്ട് സിനിമകളും ഫെസ്റ്റിവൽ സിനിമകളായിരുന്നു ആദ്യത്തെ സിനിമ മൺറോ തുരുത്ത് ഇന്ദ്രൻസേട്ടനും ഇന്ദ്രൻ സേട്ടന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച സിനിമയാണ് രണ്ടാമത്തെ സിനിമ കാ ബോഡി സ്കേപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പരിപാടി തുടങ്ങിയാലോ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽ മുളക് വേണം ഉലുവ രണ്ട് സ്പൂണോളം ഉലുവ വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചതും ഉണ്ട് ചതയ്ക്കാത്തതും ഉണ്ട് ചതയ്ക്കാത്തത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് ഉലുവ പൊടിച്ചത് ഉലുവ പൊടിച്ച് വളരെ കുറച്ച് കാരണം ഉലുവ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വറുത്ത് പൊടിച്ച ഉലുവയാണ് മറ്റേത് വറുക്കാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്
സിനിമ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡക്ഷനിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത് പ്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി എം ബി എ ഇൻ മീഡിയ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ബോംബെയില് പ്രകാശ് വർമ്മ വർമ്മ സാറിന്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ആഡ് ഫിലിംസ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കുറെ കാലമായിട്ട് ഈ പുറകെ നടക്കുന്നു പിന്നെ അവിടെ നിന്നൊരു ഡോക്യുമെന്ററി ഫിലിം ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് സിനിമ നാടകം കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നാടകം ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലേ തേർഡ് ഇയർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തമായിട്ട് ഡയറക്ട് ചെയ്ത് കോമ്പറ്റീഷനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എല്ലാം പഠിക്കണം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിലാണ് സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ എല്ലാ എല്ലാം ഞങ്ങൾ പഠിക്കണം എഡിറ്റിംഗ് ക്യാമറയുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച് സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റിംഗ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം പഠിച്ച് എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും ചെറിയൊരു അവബോധമുണ്ട് അഭിനയം ഒരു ഹരമാണ് ബാക്കിയുള്ളത് കുറെ കൂടി ഹാർഡ് വർക്ക് കുറെ കൂടി എന്താ പറയാ പ്ലാനിങ്ങും ആവശ്യമുള്ള സംഗതികളാണ് അഭിനയത്തിന് പ്ലാൻ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി ബെറ്റർ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ ഒന്ന് തണുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം എന്താണോ കുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു മുമ്പ് ആദ്യം ഗൂഗിൾ നോക്കി ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങി അങ്ങനെ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് നന്നായിട്ട് പൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ നമ്മുടെ മിക്സ് ഒന്ന് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വഴുതനങ്ങനെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം അതും ചെയ്യാം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പം പ്രൊഡക്ഷൻ സൈഡിൽ ഓൾറെഡി ബിഹൈൻഡ് ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ക്യാമറ വന്നു ശരിക്കും എന്തൊക്കെ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഓക്കെ ഫൈൻ നമ്മൾ ആ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ ആൾക്കാർ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പലതും പറയും ഓക്കെ അവർക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടെ ഇങ്ങനെ പക്ഷേ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ക്യാമറ നമ്മൾ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴേ നമുക്ക് ആ സിറ്റുവേഷൻ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യും ബുദ്ധിമുട്ട് എന്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമ മൺറോത്തുരത്ത് അഭിനയിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഡിഫിക്കൽട്ടി ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ പക്ഷെ നാടകവും സിനിമയും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ആക്ടർ എന്ന നിലയിൽ തന്നെ അത് ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചത് ഒരു മൺറോത്തുരത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഒരു ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു സൈക്കോ ഒരു സൈക്കോ ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്നെ ആ രീതിയിൽ ബിഹേവിങ് ചെയ്ത് പഠിപ്പിച്ച എൻ്റെ ഗുരു മനുചേട്ടനാണെന്ന് പറയാം മൺറോത്തുരത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം കഷ്ടപ്പെട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചെടുത്ത ഒരു സിനിമയാണ് മൺറോത്തിരുത്ത് അതിനുശേഷം എനിക്ക് ഒരു തരം കോൺഫിഡൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ദ്രൻ സേട്ടനായിരുന്നു ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ എന്ന് വെച്ചാല് വളരെ ഭയങ്കര ഒരു നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ നമ്മളിങ്ങനെ വന്ന് നമ്മൾ ഡിഫിക്കൾട്ടി എല്ലാം കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി ആ ഒരു സോണിലൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഡയലോഗ് ഒക്കെ റിഹേഴ്സ് ചെയ്ത് നമ്മളെ ആ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി എന്നെ ഒരുപാട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ദ്രൻ സേട്ടൻ ഈ സിനിമയിലെ കഥാപാത്രത്തിനെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് സിനിമയെ പറ്റി പറയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കഥാപാത്രത്തെ പറ്റി ഇങ്ങനെ രണ്ട് വാക്ക് ഈ സിനിമയിലെ ഈ സിനിമയുടെ പേര് മാർജാര ഒരു കല്ല് വെച്ചെന്നാണ് അതിലെ മാർജാരൻ മാർജാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഒരു കള്ളൻ ഒരു വെച്ചാൽ ഇതിലെ എന്റെ കഥാപാത്രം ഒരു കള്ളനാണ് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ് ഈ കള്ളന്റെ മോഷണ രീതിയെല്ലാം കുറെ കാശുള്ള വീട്ടിലെ സ്ത്രീകളെയൊക്കെ പതുക്കെ പോയി അവരെ അവരെ ഉറൂട്ടിട്ട് വളച്ച് അവരുടെ അടുത്തുള്ള സാ കുറെ ആന്റി ഐറ്റംസ് ആദ്യം സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് ഒരു
നമുക്ക് ആ ഒരു അവസാനത്തെ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് വരെ നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്റെ മിക്സിംഗ് ഒക്കെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മാരിനേഷൻ കൂടി വെക്കണം പക്ഷെ വെക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കൊരു പരിപാടി ഉണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഉപ്പിട്ടിട്ടില്ല ഉപ്പിടാതെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പാകത്തിന് ഉപ്പ് അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ വഴുതന ഏകദേശം ഒന്ന് സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം നമ്മുടെ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അമൂലിന്റെ നെയ്യാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എണ്ണയിലാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അത് പക്ഷെ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ നെയ്യിലാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആന്ധ്രാസ്റ്റേജ് പൊതുവെ നമ്മൾ എണ്ണ കടുകെണ്ണ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കുറച്ച് നെയ്യ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം ആ വഴുതന നന്നായിട്ട് വഴുന്ന് വരാനുള്ള ഒരു നെയ്യ് നമുക്ക് ആ അത് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയും അതുപോലെ ആ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യം നമ്മൾ വറവ് ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ കടുക് നമ്മൾ ഇടുന്നില്ല അതിന് പകരം പച്ചൽമുളക് ഉലുവ ഉലുവ വളരെ ഒക്കെ കുറച്ച് മതി പിന്നെ നമ്മൾ ചതച്ച് വെച്ച വെളുത്തുള്ളി ഈ ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ആ നെയ്യൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കാറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്താ പച്ചപ്പ് ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് മാറണ്ട എങ്കിൽ പോലും അത് നല്ല കാറ് ചേഞ്ച് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത വഴുതനങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴന്നോട്ടെ ഇപ്പം ഇവിടെ എറണാകുളത്ത് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രേ എറണാകുളത്ത് ഇപ്പൊ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ടുള്ളൂ അഞ്ചാറ് മാസമായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ പോയി പോയി വരാം കണ്ണൂർ പോയി വരാറുണ്ട് ഇപ്പം ഇപ്പൊ കുറച്ചായല്ലോ അപ്പൊ അമ്മ വീട്ടില് പോയി കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഫുഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ എറണാകുളത്ത് ഇങ്ങനെ ഒറ്റക്ക് നിക്കുന്നുണ്ട് മമ്മിയുടെ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ മിസ് ചെയ്ത് മമ്മി ഞാൻ വരുമ്പോ എപ്പോഴും ഓക്കെ അവൻ വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മമ്മിയുടേതായ മമ്മി പിന്നെ കിച്ചണിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് മമ്മി വേണ്ടി ഫിഷ് ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ആണ് പലതരം ഫിഷ് ഐറ്റംസ് ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി അതിപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫുഡും ഫിഷ് ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് അതിപ്പോ ഡാഡിക്കായാലും ഫിഷ് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫിഷ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫാമിലിയാണ് അപ്പോ അതാണ് മെയിൻലി ഫിഷ് പിന്നെ മമ്മിയുടെ മമ്മി തന്നെ മമ്മി തന്നെ കുറെ കൃഷി പരിപാടികൾ മമ്മിയുടേതായ രീതിയിൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിലേക്കുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക ഹെൽത്തി ആയിട്ട് എങ്ങനെ കഴിക്കാവുന്നതാണ് മമ്മിയുടെ ഒരു റിസർച്ച് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ത് ഫുഡും അങ്ങനെ ഓർഗാനിക് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മുടെ വഴുതന ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആവാനുണ്ട് നെയ്യ് കുടിച്ച് നന്നായിട്ട് കാറൊക്കെ നിങ്ങൾ മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ തേങ്ങ തയ്യാറാക്കിയ നമ്മുടെ പ്രഷർ ഒക്കെ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു കൊടുത്താലോ കാരണം ഈ സിനിമയുടെ കഥയുടെ ഇടയിൽ അവർ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെ കണക്ഷൻ വിട്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഈ ആന്ധ്ര സ്റ്റൈലിൽ വഴുതന ഫ്രൈ അമൂലിന്റെ നെയ്യ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്ന ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ആന്ധ്ര സ്റ്റൈൽ വഴുതന ഫ്രൈ ആണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയത് അതിനായി ചൂടായ പാനിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഉലുവ വെളുത്തുള്ളി മഞ്ഞൾപൊടി മുളക് പൊടി കടുക് പൊടിച്ച് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഈ മിക്സ് നന്നായി മൂത്തതിന് ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ചൂടാറിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ പൊടിയായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഒരു അല്പം വെള്ളം ചേർത്ത് അതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി അരച്ചെടുക്കുക ഈ അരപ്പ് വഴുതനങ്ങയിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച് പകത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് മാരിനേഷന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കാം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് അമൂലിന്റെ നെയ്യ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഉലുവ എന്നിവ ചേർത്ത് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഈ വറവിലേക്ക് ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് 
അങ്ങനെ നമ്മുടെ വഴുതനെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ റോസ്റ്റ് ആയിട്ട് പാകമായിട്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലേറ്റ് കൂടെ റെഡിയാണ് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇട്ടാലോ ഇവിടെ ആന്ധ്ര സ്റ്റൈലില് അമൂലിന്റെ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ആന്ധ്ര മസാലയിലും അമൂലിന്റെ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വഴുതന ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആയിരുന്നു അപ്പം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ എന്ത് ഫുഡ് ആയാലും കുഴപ്പം എനിക്ക് ആദ്യം വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആൺകുട്ടികൾ വന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം നോണായിരിക്കും അപ്പം ഇത് വെജ് ആയി പോയല്ലോ എന്നൊരു വിഷമം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എരുവൊക്കെ എന്താ അവസ്ഥ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത്യാവശ്യം എരിവ് ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വഴുതനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് അപ്പൊ എന്തായാലും വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ഇത് മാത്രമല്ലോ അല്ലെ നമ്മുടെ മൂവി മാർജാര ഒരു നുണക്കഥ മാർജാര ഒരു കല്ല് വെച്ച കല്ല് വെച്ച അതെ നുണക്കഥയാണ് അതും പോലെ കല്ല് വെച്ച നുണയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് അത് സിനിമ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് ആൾക്കാരൊക്കെ പോയി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ പോലെ അഭിനയിക്കുന്ന ആളുകൾക്കും അഭിനയിക്കാനും ഒരു താല്പര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിന്റെ അണിയറയിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും പുതിയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ ഇത്തരം പുതിയ ആളുകളെ സിനിമയിലേക്ക് ഇനി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് എന്തായാലും വരിക കാണുക തീർച്ചയായിട്ടും സിനിമ കാണാൻ മറക്കേണ്ട നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനിയും പുതിയ പുതിയ സിനിമകൾ കിട്ടട്ടെ ഇനിയും ഇവിടേക്ക് ഗസ്റ്റിക്കായിട്ട് വരാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും താങ്ക് യു സോ മച്ച്